সালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের পড়াশোনা শুরু করছি আমরা আজকে পড়াশোনা করব মানব শরীর তত্ত্ব বর্জ্য এবং নিষ্কাশন ওয়াস্টেজ অ্যান্ড এলিমিনেশন অনুচ্ছেদের ডায়ালাইসিস টপিক নিয়ে নর্মাল ফিজিওলজিটা আমরা জানি যে আমাদের শরীরের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রচুর পরিমাণ বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় তো এই বর্জ্য পদার্থ এবং শরীরের সমস্ত কাজে ব্যবহারের পর অতিরিক্ত পানি এই দুইটা জিনিসই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় কিডনি শরীর থেকে বের করে দেয় কিন্তু যখন কিডনিতে কোনো সমস্যা হয় কিডনিতে বৈকল্য দেখা দেয় বা কিডনি ইঞ্জুরি হয় কিডনি ফেলিওর হয় তখন কি হয় এই যে শরীরে যে বর্জ্য পদার্থগুলো উৎপন্ন হলো এবং যে শরীর অতিরিক্ত পানি এই এই জিনিসগুলো শরীর থেকে বের হতে পারে না বের বের হতে না পারলে কি হয় এই এই জিনিসগুলো শরীরের মধ্যে জমা হতে থাকে এবং জমা হতে থাকলে আস্তে আস্তে শরীরের অন্যান্য অঙ্গে জমা হয় এবং আস্তে আস্তে অন্য অঙ্গকে বিকল করে দেয় নষ্ট করে দেবে তো এই জন্য হচ্ছে যে কোনোভাবেই হোক শরীরের বর্জ্য পদার্থ জমে গেলে যদি কিডনিতে কোনো সমস্যা হয় তখন হচ্ছে এই শরীর থেকে এই বর্জ্য পদার্থ অতিরিক্ত পানি বা অতিরিক্ত আয়ন এগুলো সব বের করে দিতে হবে এই এই বের করে দেওয়ার প্রসেসটা থেকে ডায়ালাইসিস কথাটা এসেছে ডায়ালাইসিস মানে হচ্ছে এই শরীরে যে অতিরিক্ত বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয় যে বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয় এবং অতিরিক্ত যে পানি বা আয়ন যেগুলো বেশি আছে ওগুলো বের করে দেয় এটার নামে ডায়ালাইসিস তো ডায়ালাইসিসের আমরা বুকিস যে নলেজটা আছে এটা নেওয়ার চেষ্টা করব যে বইয়ের টেক্সট বইয়ের কীভাবে ডায়ালাইসিসের ডেফিনেশান দেওয়া আছে কীভাবে ভাগ ভাগ করে দেওয়া আছে জানার চেষ্টা করব এবং সাথে সাথে বোঝার চেষ্টা করব যখন আমার বইয়ের নলেজটা আমার মাথায় না থাকবে তখন আমরা কীভাবে ডায়ালাইসিস জিনিসটা মাথায় রাখবো অথবা আমার সারা জীবনের জন্যই লাগবো আমরা হয়তো পরবর্তীতে সায়েন্সে নাও থাকতে পারি ডায়ালাইসিস ব্যাপারটা আমাদের মাথায় থাকলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক উপকার আসবে ডায়ালাইসিসের সংজ্ঞাটা কি ডায়ালাইসিস সংজ্ঞা হচ্ছে ডায়ালাইসিস সংজ্ঞা হচ্ছে একটা বৈষম্য ভেদ্য জিল্লির ভেতর দিয়ে যে সংজ্ঞাটা কঠিন আমরা সহজ করে দিচ্ছি একটা বৈষম্য ভেদ্য জিল্লির ভেতর দিয়ে নির্বাচনমূলক ব্যাপন হবে একটা বৈষম্যদ্ধ ঝিল্লি থাকবে নির্বাচনমূলক ব্যাপন হবে এবং সেখানে হচ্ছে একটা দ্রবণের কলোডাল পদার্থ থেকে দ্রবীভূত পদার্থগুলো আলাদা হবে খুবই কঠিন প্রসিডিউর এই টোটাল প্রসিডিউরটাকে ডায়ালাইসিস বলে একটা বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লির একটা বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লির ভেতর দিয়ে নির্বাচনমূলক ব্যাপনের মাধ্যমে যদি কলোডাল একটা দ্রবণের কলোডাল পদার্থ থেকে দ্রবীভূত পদার্থ আলাদা করে ফেলা হয় ওই ওই প্রসেসটার নাম হচ্ছে ডায়ালাইসিস তো এই জিনিস ডায়ালাইসিস ব্যাপারটা জানার জন্য কয়েকটা ব্যাপার যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে আমাদের মুখস্থ করতে হবে না ডায়ালাইসিসের যে সংজ্ঞা আছে যেমন আমরা জানি ঝিল্লি বা পর্দা যদি আসছে যদি কোথাও একটা ঝিল্লি দিই আমরা এরকম একটা ঝিল্লি দিলাম বা পর্দা দিলাম এই পর্দা দিয়ে দুইটা অংশ আলাদা করলাম একটা তরল বা বায়ব পদার্থকে দুইটা অংশ আলাদা করলাম তো তরল বা যদি একটা বদ্ধ জায়গায় আমরা এই 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 পর্দাটা বা ঝিল্লিটা দিই তাহলে সেটা কি করবে দুইটা ভাগে একটা রুমের মধ্যে আমরা যে মাঝখানে পর্দা দিই তাহলে দুইটা ভাগে ভাগ হলো তো এখন এই পর্দাটা এই ঝিল্লিটা কীরকম করে কাজ করছে এটা মনে রাখলে আমরা সংজ্ঞার প্রথম অংশটা মনে রাখতে পারবো যদি যদি এমন হয় যে এক পাশ থেকে এক পাশ থেকে যদি এই ঝিল্লির মধ্যে দিয়ে এক পাশ থেকে এটা হচ্ছে ক ক অংশ এটা হচ্ছে ক অংশ তাহলে এক অংশ থেকে আরেক অংশে তরল বা বায়ব পদার্থ একেবারে সহজে চলে যায় কোনো বাধা নাই আমরা একটা পর্দা দিলাম যেটা কোনো কাজে নিই না এক পাশ থেকে অন্য পাশে সব কিছুই চলাফেরা করতে পারে এই এই ঝিল্লিটার নাম কী হবে এই ঝিল্লিটার নাম হচ্ছে ভেদ্য ঝিল্লি সব কিছু ভেদ করে চলে যায় তাহলে ঝিল্লির মধ্যে একটা আছে ভেদ্য ঝিল্লি হ্যাঁ আবার যেমন যদি যদি এরকম বড় বড় একটা ছিদ্র থাকে যেটার মধ্যে সব কিছু চলে যেতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে ভেদ্য ঝিল্লি এরকম হতে পারে আবার একটা আছে যেটার মধ্যে কোনো ছিদ্রই নেই বা কোনো পথই নাই যে একটা ঝিল্লির ভেতর দিয়ে অন্য কিছু যাবে তো তাহলে এই ঝিল্লিটার নাম কি এই ঝিল্লিটার নাম হচ্ছে অভেদ্য ঝিল্লি তাহলে ভেদ্য ঝিল্লি অভেদ্য ঝিল্লি আর একটা ঝিল্লি আছে যেটা হচ্ছে যার ভেতর দিয়ে কিছু কিছু জিনিস যাবে যাবে কিছু জিনিস যাবে না আমাদের কিডনির ক্ষেত্রে কীরকম হয় আমাদের কিডনিতে যে ছাঁকে আমাদের যে বর্জ্য পদার্থগুলো ছেঁকে নেয় 
তো ছাকার সময় কি হয় আমাদের শরীরে সব কিছুকে বের হয়ে যায় সব কিছু তো বের হয় না আমাদের শরীরে যে পুষ্টি উপাদান যে রক্তকণিকা এগুলো কিন্তু আবার ব্যাগ চলে আসে কিডনি থেকে কিন্তু বর্জ্য পদার্থগুলো চলে যায় তো আমাদের এমন একটা পর্দা দরকার যেটা দিয়ে কিছু কিছু জিনিস যাবে কিছু কিছু জিনিস যাবে না এরকমই একটা পর্দা যদি এমন হয় যেটা দিয়ে কিছু কিছু জিনিস যায় কিছু কিছু জিনিস যায় না ওই পর্দাটার নাম হচ্ছে বৈষম্য ভেদ্য জিল্লি বৈষম্য মানে কি সমান ভাবে না কেউ যাবে কেউ যাবে না বৈষম্য করে না মানুষের সাথে মানুষের এরকম বৈষম্য ভেদ্য ভেদ্যতার ক্ষেত্রে যাওয়া আসার ক্ষেত্রে বৈষম্য করে যে ঝিল্লি এটার নাম বৈষম্য ভেদ্য ঝিল্লি তাহলে একটা ঝিল্লির নাম হচ্ছে বৈষম্য ভেদ্য ঝিল্লি হুম তাহলে ডায়ালাইসিসের ক্ষেত্রে যে ঝিল্লিটা ব্যবহার করতে হবে এই ঝিল্লিটা হইতে হবে বৈষম্য ভেদ্য ঝিল্লি কারণ বৈষম্য ভেদ্য ঝিল্লি না দিলে অভেদ্য দিলে ওইখানে কোনো কিছু ছাঁকনি হবে না আবার যদি আমি মানে সম্পূর্ণ ভেদ্য দিয়ে সব কিছু চলে যাবে বৈষম্য ভেদ্য ঝিল্লি দিব যেখানে কিছু জিনিস চলে যাবে আমাদের যেগুলো দরকার বের করে ওগুলো চলে যাবে কিছু জিনিস ব্যাগ চলে আসবে তাই তাহলে ডায়ালাইসিসের ক্ষেত্রে ইউজ হয় হচ্ছে বৈষম্য ভেদ্য ঝিল্লি তো আমরা বৈষম্য ভেদ্য ঝিল্লি কীরকম এটা জানলাম তো এরপর হচ্ছে ব্যাপন ব্যাপন সম্বন্ধে আমরা আগের অন্যান্য বইতে পড়েছি আমাদের সায়েন্সের অন্যান্য বইতে ব্যাপন হচ্ছে কঠিন এবং তরল পদার্থের ক্ষেত্রে যদি একটা ঘনত্বের একটা জায়গায় অধিক ঘনত্বের জিনিস রাখা হয় এবং একটা জায়গায় কম ঘনত্বের জিনিস রাখা হয় তাহলে অধিক ঘনত্বের জিনিস থেকে এটা কম ঘনত্বের জিনিসের দিকে চলে যাবে ঠিক আছে তো এরকম অধিক ঘনত্বের থেকে কম ঘনত্বে যাওয়াই মানে হচ্ছে ব্যাপন তো তাহলে কী হবে ডায়ালাইসিসের ক্ষেত্রে কী হবে ডায়ালাইসিসের ক্ষেত্রে কেন ব্যাপন কথাটা এসেছে আমরা ডায়ালাইসিসের ক্ষেত্রে একটা তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয় হুম ছাঁকনের জন্য কীরকম যেটা হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থা আমাদের শরীরে যে যখন কিডনি ভালো থাকে আমাদের শরীরে যে রক্তের অবস্থা যেরকম থাকে ঠিক ওই রকম করে একটা তরল পদার্থ বাইরে বানানো হয় আর্টিফিশিয়ালভাবে হ্যাঁ কৃত্রিমভাবে বানানো হয় এবং ওটার মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থার মতো তরল আছে যেটা আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা লাগবে কিন্তু যখন আমাদের কিডনি আমাদের কাজ করছে না কারোর তখন হয় কি শরীরের মধ্যে বর্জ পদার্থগুলো তৈরি হবে তাহলে বর্জ্য পদার্থ যখন তৈরি হবে একটা স্বাভাবিক স্বাভাবিক শরীরের যে তরল এবং বর্জ্য পদার্থ তরল দুইটার মধ্যে আলাদা আছে বর্জ্য পদার্থ হলো তরলটা অবশ্যই ঘন বেশি তো তাহলে বর্জ্য পদার্থ হলো তরল যদি অধিক ঘনত্ব হয় বর্জ্য পদার্থ সমৃদ্ধ সমৃদ্ধ রক্ত আরেকটা হচ্ছে বর্জ্য পদার্থবিহীন তরল হ্যাঁ রক্ত না রক্তকণিকা থাকে না তাহলে কোনটার কোনটার মধ্যে হচ্ছে ঘনত্ব বেশি এখানে ঘনত্ব বেশি এখানে রক্তের রক্ত বর্জ্য পদার্থ বিহীন তরল হ্যাঁ এটা বর্জ্য পদার্থবিহীন তরল এটার নাম হচ্ছে ডায়ালাইজার তো তাহলে এটার ঘনত্ব হচ্ছে কম এটার ঘনত্ব বেশি তাহলে এখন কী হবে ব্যাপন ব্যাপন প্রক্রিয়া কী হবে একটা পর্দার মধ্যে দিয়ে যে অধিক ঘনত্ব থেকে তরল কম ঘনত্বের দিকে ইয়েগুলো চলে যাবে বর্জ্য পদার্থগুলো চলে যাবে ঠিক এই প্রসেসটা ব্যবহার করা হয় একটা বৈষম্য ভেদ্য পর্দা ব্যবহার করা হয় ব্যাপন প্রক্রিয়াটা ব্যবহার করা হয় এবং এর ফলে হয় কি যে যে একটা দ্রবণ আমাদের শরীরে যে তরলটা আছে এটা তর রক্ত যে রক্তটা এটা তো দ্রবণ দ্রবণের মধ্যে প্রোটিন আছে তারপরে হচ্ছে অন্যান্য খাদ্য উপাদান আছে রক্তকণিক আছে যেগুলো সাইজে বড় কলর আর কিছু আছে ছোট যেগুলো একদম দ্রবীভূত হয়ে থাকে তা আমাদের বড়গুলোকে রেখে দিতে হবে দ্রবণের বড়গুলোকে রেখে দিব এবং দ্রবীভূত অংশটাকে ভাগ বের করে দিব তো তাহলে তাহলে বড় অংশগুলো রয়ে যাবে এবং ছোট অংশগুলো হচ্ছে চলে যাবে চলে গেলে কি হয় যে এখানে এরকম এখান দিয়ে হচ্ছে তরলটা দিয়ে এখান দিয়ে যদি বের করে নেওয়া যায় তো তাহলে এখান থেকে এই ছোট ছোট অংশগুলো চলে যাবে বড় অংশগুলো রয়ে যাবে এবং শরীর থেকে যদি আমরা রক্তটা শরীর রক্তটা যদি এখান দিয়ে এই এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে দিই এবং এখান দিয়ে যদি বর্জ্য পদার্থ তুলে যায় এবং এই 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 জায়গা দিয়ে যদি আমরা এটা আবার শরীরে নিয়ে আসি তাহলে কি হবে ধৃত পদার্থ চলে গেলো এবং ভালো পদার্থগুলো আমরা আবার ভালো রক্তটা আমরা আবার শরীর দিয়ে দিতে পারবো এই প্রসেসটা ইউজ করে হচ্ছে ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়াটা করা হয় তাহলে ডায়ালাইসিসের সংজ্ঞা কি ডায়ালাইসিসের আমরা ডায়ালাইসিসের সংজ্ঞাটাতে আমরা একটু বেশি সময় ব্যয় করবো কেন কারণ ডায়ালাইসিস সংজ্ঞাটা বুঝলে হচ্ছে বাকি সব কিছু সহজ হয়ে যাবে 
पहले डायलिसिस की डायलिसिस होते कि बोशम भेद दो प्रथम होते बोशम भेद दो जिल्लीर भेतोर दिए बोशम भेद दो एक जिल्लीर भेतोर दिए की करे निर्बाचन मुलक बेपन बेपने আমরা সব কিছু যেতে দিব না শুধু আমরা যে সব জিনিস যে চাই যে সব জিনিস চলে যাক সেগুলো বের করে দেব তাহলে নির্বাচনমূলক ব্যাপনে ব্যাপনে কি হবে যে দ্রবণের কলোয়ডাল পদার্থ রেখে দিব রেখে দিব প্লাস द्रवीभूत अप्रयोजन पदार्थ दूर कर दिव ये प्रोसेसटार नाम हम डायलिस बैषम झिल्ली थे व्यापन प्रक्रिया थे द्रवण कलोडल पदार्थ रेखे दीब द्रवीभूत अप्रयोजन पदार्थ हमें बेर कर देव यटार नाम हम डायलिस तो डायलिस সংজ্ঞাটা বুঝলে ডায়ালাইসিসের সংজ্ঞাটা বুঝলে অনেকটুকু পড়া হয়ে যায় কারণ ডায়ালাইসিসের প্রসিডিওর সব কিছুর ক্ষেত্রে ডায়ালাইসিস সংজ্ঞাটা একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত